హాయ్ చిల్డ్రన్స్ మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే మై నేమ్ ఇస్ సతీష్ ఏపీటీడబ్ల్యూఆర్ స్కూల్ బాయ్స్ పికాన్ వాల్స్ విజయనగరం ఓకే మనం ఆల్రెడీ బిఫోర్ క్లాసెస్ లో సెషన్ వన్ లోనా నేర్చుకున్నాం సెషన్ టూ లోనా నేర్చుకున్నాం ఐటీ టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ ఏంటి సెషన్ వన్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం వాట్ ఈస్ అ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ అవుట్పుట్ మోడల్ అండ్ కంప్యూటర్ పార్ట్స్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ నేర్చుకున్నాం ఓకేనా సెకండ్ సెషన్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ లో టైప్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకున్నాం ఓకేనా ఇంకా తర్వాత మనం ఏం నేర్చుకున్నాం కంట్రోల్ ప్యానల్స్ ఏంటి కంట్రోల్ ప్యానల్స్ యొక్క సెట్టింగ్స్ అనేవి ఏంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మార్కెట్ లో ఎంతెంత షేరింగ్ ఉంది ఏంటి అనేది నేర్చుకున్నాం ఓకే కంట్రోల్ ప్యానల్స్ అంటే ఏంటి కంట్రోల్ ప్యానల్స్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి వాటి యొక్క సెట్టింగ్స్ లో మనం ఏమేమి చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకున్నాం మనం ఏంటి ఏంటి చేయొచ్చు కంట్రోల్ ప్యానల్స్ లో రివిజన్ చేసుకుందాం మౌస్ సెట్టింగ్స్ పెట్టచ్చు డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ పెట్టచ్చు సౌండ్ సెట్టింగ్స్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ కీబోర్డ్ సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం అన్ని చేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ ప్యానల్స్ లో ఓకే నా విండోస్ సెవెన్ లో ఎలా ఉంటుంది విండోస్ ఎక్స్పీ లో ఎలా ఉంటుంది విండోస్ టెన్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏమేమి నేర్చుకుందాం అంటే థర్డ్ సెషన్ లో ఫోల్డర్ ఎలాగ క్రియేట్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం తర్వాత పెయింటింగ్ ఎలాగ వేయాలి ఏంటి అనేది నేర్చుకుందాం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేషన్ అంటే ఏమీ లేదు చాలా సింపుల్ మనకి ఇందులో చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక కొటేషన్ ఇచ్చాను చూడండి చూజ్ స్టార్ట్ డాక్యుమెంట్స్ లోకి వెళ్తాను డాక్యుమెంట్స్ లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి అందులో ఒక ఫోల్డర్ న్యూ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను అసలు డాక్యుమెంట్స్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళాలి డాక్యుమెంట్స్ లోకి వెళ్ళకుండా మనం డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చా లేదా అనేది కూడా చేయొచ్చు మనం ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము డెస్క్ టాప్ లోకి వెళ్ళిపోదాం అంతా మినిమైజ్ చేసేస్తే ఇందు ఇందులో కనిపించేది ఏంటి మనకి డెస్క్ టాప్ డెస్క్ టాప్ లో మనము ఇందులో ఉండి కనిపించే వాటన్నిటిని కూడా మనము ఐకాన్స్ అంటాం ఈ ఐకాన్స్ ఏంటి ఏంటి ఉన్నాయి అనేది చూడం ఫోల్డర్ ఐకాన్స్ ఉంటాయి పీడిఎఫ్ ఐకాన్స్ ఉంటాయి అండ్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఐకాన్స్ ఉంటాయి స్క్రాచ్ ఐకాన్స్ అండ్ ఇంకా విఎల్సి ప్లేయర్ ఐకాన్స్ ఒపెరా బ్రౌజర్ ఐకాన్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐకాన్స్ ఉన్నాయి అసలు ఇలా ఎందుకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా డిజైన్ చేశారు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇవి ఏంటంటే సిస్టమ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మనం ఇన్స్టాల్డ్ అప్లికేషన్స్ అన్ఇన్స్టాల్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం ఇన్స్టాల్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ సింబుల్ కనిపిస్తుంది కదా బానప్ గుర్తు అనేది అలా బానప్ గుర్తు కనిపించే వాటిని ఇన్స్టాల్డ్ ఐకాన్స్ అంటాం ఫైర్ ఫాక్స్ విఎల్సి ప్లేయర్ ఒపేరా ఇలాంటి వాటిని ఇన్స్టాల్డ్ ఐకాన్స్ అంటాం అవి కాకుండా మనకి సింబల్ లేకుండా మామూలుగా వేరే కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి మనము క్రియేట్ చేసుకునే ఐకాన్స్ వీటిని ఫోల్డర్స్ అంటాం దీన్ని ఫోల్డర్ అంటాం దీన్ని నోట్ ప్యాడ్ అంటాం దీన్ని వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అంటాం దీన్ని ఎక్సెల్ అంటాం ఓకే దీన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎలాగ తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా ఓకే ఫోల్డర్ అనేది ఎలాగ క్రియేట్ చేయాలి ఫోల్డర్ అనేది మనము రైట్ క్లిక్ కొట్టిన తర్వాత మౌస్ కి రైట్ క్లిక్ కొట్టిన తర్వాత ఒక డైలాగ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో న్యూ అనేది కనిపిస్తుంది కదా ఈ న్యూ లో మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవి క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆ న్యూ లో ఏంటి క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్సిస్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు బిట్ మ్యాప్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు పవర్ పాయింట్ ప్రెసెంటేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు వర్డ్ పబ్లిషర్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అంటే నోట్ ప్యాడ్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్రియేట్ చేయవలసింది ఏంటి ఫోల్డర్ క్రియేషన్ ఫోల్డర్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అలా క్లిక్ చేస్తే ఫోల్డర్ అనేది వస్తుంది ఈ ఫోల్డర్ మనము స్టూడెంట్స్ మీరు అందరూ ఉన్నారు కదా ఒక క్లాస్ లో ఉన్న ఫార్టీ మెంబర్స్ ఈ ఫార్టీ మెంబర్స్ కి కలిపి ఒక క్లాస్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ ఆ నైన్త్ క్లాస్ ఆ టెన్త్ క్లాస్ ఆ అనేది క్లాస్ నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది ఓకేనా క్లాస్ నేమ్ అంటే ఫోల్డర్ నేమ్ ఓకే ఫోల్డర్ నేమ్ ఇది ఏంటి అనేది మెన్షన్ చేద్దాం లైబ్రరీ లైబ్రరీ అనేది ఒక ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ అనేది ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఒక పేరు అనేది ఇచ్చాను ఆ పేరు అనేది మనకి ఇది
బయట కార్స్ రన్ మౌస్ బయట ఉండేటప్పుడు దాన్ని ఇక్కడ తీసుకెళ్లి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మన లైబ్రరీ అనే ఫోల్డర్ అనేది ఓపెన్ అయింది కదా ఇక్కడ లైబ్రరీ అనేది ఓపెన్ అయింది కదా ఓకే అలా కాకుండా నాకు డబుల్ క్లిక్ చేయకుండా వేరే విధంగా ఓపెన్ చేయాలి ఏ విధంగా ఇక్కడికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఈ రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఏమి ఓపెన్ అవుతుంది ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో ఓపెన్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఓపెన్ అనేది కొడితే నాకు ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా ఇలా ఓపెన్ చేయొచ్చు ఈ ఫోల్డర్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మీరు నలభై మంది మీకు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది ఒక నేమ్స్ ఉంటాయి అలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఈ ఫోల్డర్ లోనే మనం పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఫోల్డర్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ బ్యాగ్ లోనే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ అనే బుక్స్ అనేవి పెట్టుకోవచ్చు కదా ఆ విధంగా ఇందులో ఫోల్డర్ లో డిఫరెంట్ ఐకాన్స్ ఏవైనా పెట్టుకుందాం ఓకేనా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏంటి వర్డ్ డాక్యుమెంట్ రిలేటెడ్ ఒకటి పెడదాం ఓకే గోయింగ్ ఇలా రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత న్యూ న్యూ లోన వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కి సంబంధించి ఏముందో చూడండి ఎంఎస్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాం ఓకే ఎంఎస్ వర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఏంటి ఉంటుంది వర్డ్ వర్డ్ ఇది దేనికి సంబంధించింది లెటర్ అనేది అనుకోండి లెటర్ అనేది కొట్టాం అనుకోండి లెటర్ రిలేటెడ్ ఒక డాక్యుమెంట్ ఫైల్ డబ్ల్యూ సింబల్ తో ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇది క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇది దీని యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంటుంది డిఫాల్ట్ గా జీరో కేబీ ఉంటుంది దీన్ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో మనము డేటా అనేది టైప్ చేస్తే దాని యొక్క సైజ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి లెటర్ నాకు ఈ ఫైల్ కాకుండా నాకు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ రిలేటెడ్ కూడా ఇంకో ఫైల్ కావాలి అంటే ఇదే ఫోల్డర్ లో ఇంకో ఫైల్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తాం రైట్ క్లిక్ న్యూ ఓపెన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ వర్క్ షీట్ అనేది ఉంది కదా ఇది క్లిక్ చేద్దాం ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్ అనేది ఏ సింబల్ తో క్రియేట్ అవుతుంది ఎక్స్ అనే సింబల్ తో క్రియేట్ అవుతుంది ఎక్సెల్ ఫైల్ ఏంటి ఎంఎస్ ఎక్సెల్ క్యాల్కులేషన్ సిఐఎల్ సిఐఓఎన్ క్యాల్కులేషన్ అనేది ఏదైనా క్యాల్కులేషన్ చేయడానికి మనము ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసాం పైన ఉన్నది ఏంటి లెటర్ రూపంలో లెటర్స్ గానీ డాక్యుమెంట్స్ గానీ ప్రిపేర్ చేయడానికి లెటర్ అనేది క్రియేట్ చేసాం ఓకే ఇప్పుడు కమింగ్ టు ఇంకోటి ప్రెజెంటేషన్ పర్పస్ ఇంకో డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం ప్రెజెంటేషన్ పర్పస్ అనేది అంటే న్యూ ఇందులోకి వెళ్తే అంటే ఇది పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ అని ఉంటుంది చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికన్నా ఓకే ఇది క్లిక్ చేసాం అందులో ఏంటి వచ్చింది ప్రెజెంటేషన్ పి అనే సింబల్ తో ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఈ ఫైల్ ని మనం ఏం రాస్తాము ప్రెజెంటేషన్ అనే నేమ్ తో క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా ఈ నేమ్ చూడండి నేను తప్పు కొట్టాను పి ఆర్ ఎస్ ఈ ఎన్ టి ఎట్ ఐ వై అని ప్రజెంట్ ప్రజెంటేషన్ అనేది కొట్టాను ఏమైనా రాంగ్ అనేది ఉంది అనుకోండి రైట్ క్లిక్ కొట్టి రీనేమ్ అనేది ఈ ఫైల్ నేమ్ కి కూడా మనము రీనేమ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఒక ఫోల్డర్ కే కాదు ఎనీ ఫైల్ నేమ్ కూడా రీనేమ్ అనేది చేసుకోవచ్చు చూడండి పి ఆర్ ఎస్ ఈ ఎన్ టి ఎట్ ఐ ఓ ఎన్ అనేది ప్రెజెంటేషన్ అనేది నేను నేమ్ అనేది మరలా మార్చుకున్నాను ఓకేనా నాకు లెటర్ అనేది ఇదే టైప్ లెటర్ అనేది మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఫస్ట్ ఒక అబ్బాయికి రాసాము తర్వాత ఇంకొకరు రాసాము సేమ్ డేటా అనేది లోపల మారకుండా ఉండాలి కానీ లెటర్ అనేది డిఫరెంట్ లెటర్ అవ్వాలి అని అంటే మనం ఏం చేస్తాము ఈ లెటర్ ని మనము రైట్ క్లిక్ చేస్తాము రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత కాపీ చేస్తాము ఓకేనా కాపీ రైట్ క్లిక్ కాపీ అనేది ఉంది కదా కింద చూడండి కింద కాపీ అనేది కనిపిస్తుంది కదా అది కాపీ అనేది చేసాము కాపీ అనేది చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ బయటకు వచ్చి రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత పేస్ట్ అనేది కొట్టాము అనుకోండి ఆ లెటర్ అనేది సేమ్ ఇంకో కాపీ అనేది రెడీ అవుతుంది ఓకేనా దీనికి నేమ్ అనేది మనం మార్చుకుంటాము ఈ నేమ్ ఏంటి రీనేమ్ అనేది ఉంటుంది లీవ్ లెటర్ ఎల్ఈఏవిఈ ఎల్ఈటిఈఆర్ లీవ్ లెటర్ అనేది పెట్టాను పైన ఒక లెటర్ ఉంది ఇంకోటి ఏంటి ఉంది లీవ్ లెటర్ ఉంది నాకు ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి కావాలి రెండోది అవసరం లేదు అనుకుంటే చూడండి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఓకేనా ఈ లెటర్ ని మనము రిమూవ్ చేసేయాలి అంటే డిలీట్ చేసేయాలి ఇక్కడ నుండి తొలగించాలి తొలగించాలంటే ఏం చేయాలి డిలీట్ అనేది ఉంది కదా డిలీట్ అనేది కొట్టాము అనుకోండి ఆ లెటర్ అనేది పోయిన చూసారా ఇక్కడ నేను లీవ్ లెటర్ ఒకటి ఉంచాను లీవ్ లెటర్ ని ఉంచి లెటర్ అనే దాన్ని రిమ
అనేది క్లిక్ చేశాను ఓకేనా ఒక చేస్తే ఇది నోట్స్ అనేది ఒక నోట్ ప్యాడ్ నోట్ ప్యాడ్ ని ఓపెన్ చేస్తే ఎలా కనిపిస్తుందో చూడండి మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది నోట్ ప్యాడ్ ని ఓపెన్ చేస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది ఓకేనా తర్వాత అదే ఎంఎస్ వర్డ్ ని ఎంఎస్ వర్డ్ డబ్ల్యూ సింబల్ తో ఓపెన్ చేస్తే ఎలా కనిపిస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి మనం ఆల్రెడీ ప్రెజెంటేషన్ చేస్తున్నాం కదా ఆ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇదిగోండి ఇది ఎంఎస్ వర్డ్ మన లీవ్ లెటర్ కదా ఇది లీవ్ లెటర్ అనేది మనం ఇక్కడ మన పేపర్ మీద ఎలా రాస్తామో ఆ విధంగా టైప్ చేసుకోవడమే ఓకేనా ఇది ఎలా కావాలంటే అలాగా సెంటర్ కావాలంటే సెంటర్ రైట్ కావాలంటే రైట్ అలా మనం పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా లీవ్ లెటర్ ఓకే ఇది మనం క్లోజ్ చేసిన తర్వాత సేవ్ సేవ్ అనేది అన్ అన్నాం అనుకోండి ఈ లోపల లీవ్ అనేది టైప్ చేసాం కదా లీవ్ లెటర్ అనేది అది అందులో సేవ్ అవుతుంది డోంట్ సేవ్ అనేది క్లిక్ చేసాం అనుకోండి అందులో ఉన్న డేటా ఏమి సేవ్ అవ్వకుండా పాత డేటా ఏదుందో అక్కడ వరకు మాత్రమే సేవ్ అవుతుంది ఓకేనా సేవ్ అనేది కొడతాను ఇప్పుడు చూడండి లీవ్ లెటర్ అనేది మనకి సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది చూడండి ట్వెల్వ్ ఎంబీ కింద ట్వెల్వ్ కేబీ కింద వచ్చింది ముందు ఎంత ఉండేది జీరో కేబీ కింద ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ కేబీ కింద అయ్యింది అదే విధంగా క్యాలకులేషన్ క్యాలకులేషన్ అంటే ఓపెన్ చేస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనేది క్యాలకులేషన్ అనేది ఆ ఫైల్ చూద్దాం ఒకసారి ఓపెన్ అవుతుంది కదా క్యాలకులేషన్ అనేది ఇవన్నీ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఎక్సెల్ ఓకేనా ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఈ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ లో మనకి ఏముంటుంది అంటే అంత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బాక్సెస్ మాదిరిగా ఉంటుంది బాక్సెస్ మాదిరిగా ఉండే వాటిని మనము సెల్స్ అంటాము చూడండి ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ అనే పేరుతో ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది ఎక్సెల్ ఓకే దీన్ని మనం క్లోజ్ చేద్దాం తర్వాత క్యాలకులేషన్ పాటు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఏంటి అనేది నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు మనకి బిట్ మ్యాప్ అనేది ఇంకోటి ఉంది కదా అది ఓపెన్ చేద్దాం బిట్ మ్యాప్ అనేది ఏంటి ఇమేజ్ ఇమేజ్ అనేది ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తాం హాయ్ అనే ఏదో ఓ పేరు పెట్టుకున్నా హాయ్ అనేది ఓ పేరు పెట్టుకుంటే ఇది ఒక రకమైన బిట్ మ్యాప్ ఫైల్ బిట్ మ్యాప్ ఫైల్ అనేది ఏంటి ఒక రకమైన ఇమేజ్ మన ఫోటో కానీ ఏదైనా అయితే దాన్ని ఇమేజ్ అంటాం ఈ ఇమేజ్ లో ఏమైనా ఉందో ఏమిటో చూద్దాం ఏమీ ఉండదు ఓకేనా ఎం టీ ఫైల్ ఓకే ఫొటోస్ రూపంలో ఉంటుంది ఓకే ఎంటీగా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనము ఎంఎస్ పెయింట్ లోకి వచ్చి ఈ ఇమేజెస్ ని క్రియేట్ చేయాలి ఎలాగా డిజైన్ చేసుకోవాలి ఎలాగా ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఎంఎస్ పెయింట్ ఎంఎస్ పెయింట్ అనేది ఎలా ఓపెన్ చేయాలి మైక్రోసాఫ్ట్ పెయింట్ అంటే ఏంటి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూద్దాం ఓకే మైక్రోసాఫ్ట్ పెయింట్ మైక్రోసాఫ్ట్ పెయింట్ అనేది ఈ విధంగా డిజైన్ చేయబడి ఉంటుంది ఓకేనా ఈ దాని ఇమేజ్ ఇలా ఉంటుంది అది ఎలాగో ఓపెన్ చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఎంఎస్ పెయింట్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ టు క్రియేట్ డ్రాయింగ్ ఏ అండ్ ఎడిట్ ఫొటోస్ ఇందులో ఏ ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఐకాన్స్ ఉంటాయి బిట్ మ్యాప్ ఐకాన్స్ ఉంటాయి డిఐబి ఐకాన్స్ ఉంటాయి జేపిజి ఐకాన్స్ ఉంటాయి జిఫ్ ఐకాన్స్ ఉంటాయి టిఫ్ ఐకాన్స్ ఉంటాయి డాట్ పిఎన్జి ఫైల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా డాట్ ఐసిఓ ఫైల్స్ ఈ రకంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ తో ఫైల్ నేమ్స్ అనేది సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఎలాగా ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా అసలు ఐకాన్స్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఎంఎస్ పెయింట్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి ఎలా ఓపెన్ చేస్తాము విండోస్ ఆర్ అందులో నేను ఎంఎస్ పెయింట్ అనేది టైప్ చేశాను అనుకోండి టైప్ చేసి టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టానంటే మన పెయింట్ డయాగ్రామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఎంఎస్ పెయింట్ ఓకేనా మైక్రోసాఫ్ట్ పెయింట్ ఓకేనా ఇలా డిజైన్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఇందులో చూపించాను చూడండి ఆ పెయింట్ డిజైన్ అనేది పైన ఇదేనా అదే డిజైన్ మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ పెయింట్ లోన మనకి ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూద్దాం పైన ఫైల్ ఉంది హోమ్ ఉంది వ్యూ ఉంది ఫైల్ హోమ్ వ్యూ వీటిని మనము ట్యాబ్స్ అంటాం ఓకే యూ అన్ అన్టైటిల్డ్ పెయింట్ అనేది ఉంది దాన్ని టైటిల్ బార్ అంటాం దానికి మనం ఇప్పుడు ఫైల్ ని సేవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే నేమ్ ని అన్టైటిల్డ్ పెయింట్ అంటాం టైటిల్ బార్ లో సేవ్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ ఫైల్ అంటే ఏంటి ఫైల్ లో ఏముంటాయి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూద్దాం ఫైల్ ఫైల్ లో ఏముంటాయి కొత్తగా ఏదైనా పెయింట్ అనేది ఓపెన్ చేయాలంటే న్యూ అనేది ఉంటుంది 
కొత్తగా న్యూ ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి ఓకే ఆల్రెడీ మనం పెయింట్ అనేది చేసిన దాన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఓపెన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే తర్వాత మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం పెయింట్ అనేది ఓపెన్ చేసాము దాన్ని కొంత డేటా అనేది చేసి డిజైన్ చేసి దాన్ని దాచుకోవాలి కంప్యూటర్ లో దాచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేయాలని అంటే సేవ్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని అదే ఫైల్ ని మనము డిఫరెంట్ నేమ్ తో సేవ్ చేసుకోవాలి అంటే సేవ్ ఏజ్ అంటాము డిఫరెంట్ నేమ్ తో సేవ్ చేసుకోవాలి అంటే సేవ్ ఏజ్ అంటాము ఈ మనం ఇప్పుడు పెయింటింగ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ అంతా ప్రింట్ చేయాలి అని అంటే ప్రింట్ అనేది కొడతాం ఓకేనా ప్రింట్ అనేది కొడతాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఈ ఫైల్ అనేది ఏమిటి అనేది అర్థమైంది కదా న్యూ ఉంటుంది ఓపెన్ ఉంటుంది సేవ్ సేవ్ యాజ్ ప్రింట్ ఇవి ఎన్ఆఫ్ మనకి ఓకేనా తర్వాత హోమ్ హోమ్ అనే ట్యాబ్ లోన మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏ టేట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి క్లిప్ బోర్డు ఇమేజ్ టూల్స్ స్నాప్స్ షేప్స్ కలర్స్ వీటిని టూల్స్ అంటాం వీటిని గ్రూప్స్ అంటాం ఈ గ్రూప్స్ అన్నిటిని కలిపి మనము రిబ్బన్ అంటాం ఓకేనా వ్యూ లోన ఏ ఏ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి జూము షో ఆర్ హైడ్ డిస్ప్లే ఈ మూడు రకాల గ్రూప్స్ ని కలిపి మనము రిబ్బన్ అంటాం ఓకేనా ఫస్ట్ రిబ్బన్ లో ఏముంటాయి హోమ్ అనేది ఇంట్లో ఏముంటుంది ఈ ఇమేజ్ ఉంది కదా ఇమేజ్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ ని మనం పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఎలాగా ఈ చివరి కార్నర్ లో మౌస్ పెట్టి ఇలాగా ముందుకు లాగినా వెనక్కి లాగినా దాని యొక్క సైజ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇందులో ఉన్న డేటా ఏదైనా మనము టైప్ చేయాలని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో టూల్స్ అనేది ఉంది టూల్స్ అనేది ఇంట్లో మనకి చూడండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఏంటిది పెన్సిల్ దీన్ని ఏంటంటాము ఫిల్ విత్ కలర్ దీన్ని ఏంటి టెక్స్ట్ దీన్ని ఏంటి ఎరేజర్ దీన్ని ఏంటి కలర్ పిక్కర్ దీన్ని ఏంటి మ్యాగ్నిఫైయర్ ఓకేనా వీటన్నిటి గురించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకుందాం పెన్సిల్ ఏంటి దీని ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అనేది ఏంటి టెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ డేటా ఏదైనా పేర్లు ఏవైనా టైప్ చేయాలంటే టెక్స్ట్ అనేది టైప్ చేయాలి టెక్స్ట్ అనేది అక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మరలా ఇందులోకి వచ్చి క్లిక్ చేస్తే అక్కడ ఒక బాక్స్ రూపంలో వస్తుంది వచ్చింది కదా ఇందులో మనకి నచ్చింది టైప్ చేస్తాము ఓకేనా సతీష్ అనే ఒక నేమ్ అనేది నేను టైప్ చేశాను నేమ్ అనేది టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనే దానికి ఈ హోమ్ బట్ హోమ్ ట్యాబ్ నుంచి టెక్స్ట్ అనేది ఇంకో ట్యాబ్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఈ ట్యాబ్ లో మనకి ఈ టెక్స్ట్ కి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అనేది క్రియేట్ అయ్యాయి ఏంటి ఫాంట్ ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి కలర్స్ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యాయి ఈ ఫాంట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూద్దాం ఈ టెక్స్ట్ ఉంది కదా ఈ టెక్స్ట్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని యొక్క ఫాంట్ అనేది మార్చుకోవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మార్చుకోవచ్చు ఏరియల్ బ్లాక్ ఆ వేరేది కావాలా ఓకేనా అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా బిట్ మ్యా బెల్ బెల్ ఎంటీ యా ఏంటి అనేది దాని యొక్క స్టైల్ అంటారు దాన్ని ఓకేనా దాని యొక్క సైజ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఏ విధంగా ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ అలా మనం దాని యొక్క సైజ్ అనేది మనం మార్చుకోవచ్చు ఓకేనా అదే కాకుండా దాన్ని బోల్డ్ కావాలా బోల్డ్ తీసేయాలంటే బోల్డ్ తీసేయాలి బోల్డ్ కావాలంటే బోల్డ్ పెట్టచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి బోల్డ్ పెడితే షే షేవ్ అయింది బోల్డ్ తీసేస్తే ఇది కనిపించలేదు చూడండి ఇక్కడ ఒక నా బోల్డ్ లేని విధంగా వచ్చింది బోల్డ్ పెట్టగానే బోల్డ్ రూపంలో కనిపిస్తుంది ఒక ఇటాలిక్ తీసేయాలనుకుంటే ఇటాలిక్ తీసేయచ్చు ఇటాలిక్ బోల్డ్ అండర్లైన్ మొత్తం అన్ని తీసేయాలంటే ఇలా తీసేయచ్చు బోల్డ్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు బోల్డ్ విత్ ఇటాలిక్ అయితే ఇలా ఇవ్వచ్చు బో బోల్డ్ వితౌట్ ఇటాలిక్ అయితే ఇలా బోల్డ్ అండర్లైన్ అయితే కింద లైన్ వస్తుంది ఓకే విత్ ఎటాలిక్ లైన్ అయితే అండర్ లైన్ వస్తుంది ఓకేనా ఇలా మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఫాంట్ ని మార్చుకోవచ్చు దీనికి కలర్స్ అనేవి ఇచ్చుకోవాలి కలర్ అంటే ఈ టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ కావాలని అంటే కలర్ వన్ కలర్ వన్ అనేది మనము బ్లాక్ కలర్ లో ఉంది కదా మనం నచ్చిన కలర్ మార్చుకున్నాం ఓకేనా డిఫరెంట్ కలర్ మార్చుకోవాలంటే ఈ కలర్స్ లోకి వెళ్ళి మనం కలర్స్ అనేవి మార్చుకోవచ్చు ఓకేనా నాకు ఈ కలర్ కాదు వేరే కలర్ కావాలి అని అంటే ఎడిట్ కలర్స్ అనేది ఉంది ఎడిట్ కలర్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా కలర్స్ అనేవి ఉంటాయి పింక్ కలర్ కావాలంటే ఈ విధంగా పింక్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అది కాకుండా గ్రీన్ కావాలంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే చేసామని అంటే ఆ కలర్ అనేది ఇక్కడ ఎనేబుల్ అవుతుంది అదే కలర్ ఇక్క
బ్యాక్ కలర్ అనేది ఉంటుంది బ్యాక్ కలర్ అంటే కలర్ టూ కలర్ టూ లో మనకి వేరే కలర్ ఇద్దాం కలర్ టూ లో మనం ఏ కలర్ ఇద్దాం చూడండి కలర్ టూ లో మనం ఈ కలర్ ఇచ్చేసరికి మరింది కదా కలర్ కలర్ చేంజ్ అయింది ఓకే ఆ కలర్ అనేది మనము తీసేయాలని అంటే మరలా వైట్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు అక్కడ వైట్ ఇచ్చేసుకుంటే వైట్ కలర్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఈ ఇమేజ్ ఈ టెక్స్ట్ లో ఈ బాక్స్ లో ఉన్నంత సేపు మనము ఈ ఇమేజ్ అనేది మనము ఎడిట్ చేయొచ్చు మనము అదే బయటకు వచ్చేసాం అనుకోండి ఇలా బయటకు వచ్చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ని మనము ఈ టెక్స్ట్ ని మనము ఎడిట్ చేయలేము ఓకేనా ఓకే తర్వాత ఇందులో మనము ఏదైనా పెన్సిల్స్ పెన్సిల్ రూపంలో మనం ఏదైనా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సర్కిల్ గీసుకోవాలనుకున్నాను నేను ఈ నేమ్ చుట్టూ గీసుకోవచ్చు ఏదైనా పెన్సిల్ అంటే డ్రాయింగ్ చేసుకోవడానికి గీతలు గీసుకోవడానికి ఇట్లా యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఓకే కలర్స్ ఫిల్ చేయాలంటే కలర్ ఫిల్ చేయొచ్చు నాకు ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ కావాలి నాకు వేరే కలర్ కావాలి ఫిల్ చేయాలి అంటే వేరే కలర్ వచ్చి ఫిల్ విత్ కలర్ ఇది క్లిక్ చేసి ఇందులో క్లిక్ చేసామంటే వేరే కలర్ వస్తుంది ఓకే ఓకేనా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేది ఫిల్ విత్ కలర్ చేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ రాసుకోవచ్చు దీన్ని అరేంజ్ చేసుకోవాలని అంటే చుట్టూ బార్డర్ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవాలని అంటే ఈ లోపల పేర్ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఏ విధంగా ఈ ఈ కలర్ తోనే అరేంజ్ ఈ నేమ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇలా మనము టెక్స్ట్ గురించి టూల్స్ గురించి ఈ రోజు నేర్చుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రిమైనింగ్ నేర్చుకుందాం థ్యాంక్ యూ గైస్